Tamo smo imali ukupnu vjerojatnost da će energija biti unutar zamišljenog raspona energije u tri dimenzije, dakle umnožak d, e, x, d, y, d, z, gdje smo imali da je ro umnožak funkcija raspodjele energije. Prema tome, db je vjerojatnost da će naš sistem emitirati upravo određenu energiju. Tu energiju smo po plankovoj pretpostavci povezali sa energijom određene frekvencije. Danas kažemo da je to energija fotona određene frekvencije. I u tri dimenzije ćemo onda množiti vjerojatnosti da imamo određenu energiju u sva tri smjera. To je slično kao na ispitu kad vi bacite novčić i onda proći ili neću proći glava pismo, da se svodi na to da ste vi naučili 90% gradiva i to iz svih područja iz kojih ćete biti pitani, ali je pretpostavka ispitivača da vi znate odgovoriti pozitivno na pitanja iz svih sedam područja i ukupna vjerojatnost koja će biti umnožak sedam vjerojatnosti od 90% će se svesti na pismo glava, to jest na 50% vjerojatnosti da ćete proći. Takav isti umnožak vjerojatnosti imamo ovdje, gdje onda energiju možemo promatrati uz pretpostavku da stanja opisujemo kao stanja nekog plina Dakle, da su fotoni koji zrače jednostavno kuglice, dakle, njihove energije, H ni, će biti kinetičke energije u tom slučaju i energije u sva tri smjera će dati ukupnu energiju u svom zbroju. Jedini način da vredi ovaj izraz i ovaj izraz koji smo malo prije imali za neovisne događaje je taj da naše funkcije vjerojatnosti, odnosno raspodjele, budu eksponencijalne funkcije i za tu pretpostavku fotona, odnosno toplinskih stanja unutar naše elementarne kocke, vežemo još i pretpostavku koju smo inače imali kod idealnog plina, a to je da je kinetička energija bila direktno proporcionalna temperaturi plina. I uz tu pretpostavku onda vidimo da možemo smatrati da će alfa ovisiti direktno o temperaturi i kao što smo imali kod plina, tako ćemo i ovdje pretpostaviti da je alfa oblika 1 kroz kt. Vi vidite da je ovo malo neortodoksni pristup, to je kombinacija pojmova koje su međusobno vrlo različiti, dakle kvanti energije, idealni plin, ali na kraju to daje izvrstan rezultat koji je u skladu sa empirijom i eksperimentima i onda se može i rigoroznije izvesti što mi nećemo napraviti unutar kvantne mehanike. Mi ćemo sada još odrediti konstantu C koja se ovdje pojavljuje iz jednostavne pretpostavke, odnosno zahtjeva da je suma svih vjerojatnosti 100%, kad zbrojimo sve moguće vjerojatnosti koje možemo dobiti, dobivamo da je C ovakvog oblika. I to je ono što nam daje takozvanu plankovu distribuciju zakona zračenja crnog tijela. Vidite, ovdje se pojavljuje eksplicitno taj naziv crno tijelo zrači. Ono upija sve frekvencije, ali i zrači po svim frekvencijama. Isto tako može upiti samo jednu frekvenciju, a zrači to opet mora po svima. I to po ovakoj distribuciji. Kako to izgleda? To izgleda bazično ovako. To je jedna asimetrična distribucija i vidite da ona pada na nulu. To bi bilo za razliku od jeans Rayleighovog klasičnog zakona koji ne odgovara empiriji. To se odmah vidjelo. I vi vidite da se maksimumi zračenja pomiču za veće temperature, za valne doline na lijevo, a za frekvencije na desno. Ovo je rezime toga što smo rekli i izvoda za C koji na kraju daje ovakvu energiju zračenja po jedinici volumena koja se može grafički reprezentirati na ovakav način. I vi sada vidite, ako ovdje imamo valnu duljinu, kao i ovdje, da će ovo biti prikaz zračenja. Sada ono što je nama u primjeni interesantno, to je da vidimo 
ukupnu energiju i da vidimo način po kojem će se distribuirati takvi maksimumi, to jest da vidimo intenzitet zračenja, odnosno snagu zračenja frekvencije određenog iznosa na određenoj temperaturi. Sad mi možemo promatrati intenzitet zračenja s obzirom na elementarni volumen unutar našeg crnog tijela i uz pretpostavku izotropnosti zračenja dobiti iznos intenziteta zračenja. Vi vidite da kad promatrate neki elementarni cilinder, onda vertikalna komponenta brzine fontona je c puta kosinus theta, dakle možete elementarnu visinu tog cilindra izraziti kao c kosinus theta dt i izračunati intenzitet zračenja jednostavnom integracijom od 0 do 2 pi s obzirom na horizontalnu ravninu i od 0 do pi s obzirom na vertikalnu os kroz cilindar. Time smo dobili ono što smo eksplicitno bili tamo napisali i sad Sad vidite, ako hoćemo dobiti ukupnu snagu zračenja, to je ono što nas interesira, imamo požar i zračenje iz onoga što gori, onda je nama interesantnija ukupna snaga od same raspodjele zračenja, no ukupnu snagu možemo opet dobiti zahvaljujući toj raspodjeli zračenja, tako što ćemo integrirati po svim frekvencijama te raspodjele. Dakle, imamo plankovu distribuciju po frekvencijama i onda ako je integriramo po svim frekvencijama, dobit ćemo takozvani Štefan Boltzmanov zakon koji je bio u ovom obliku poznat još i prije nego što je Planck došao do svog zakona distribucije i to je ovakav oblik. I sad vidite, kada dvostruko povećate temperaturu u Kelvinima, ne? onda će se snaga zračenja povećati 16 puta. Dakle, ako od sobne temperature, gdje imate emisiju posebno infracrvenog e, zračenja, bilo koje tijela, dođete na negdje 500 i nešto stupnjeva, ta intenzitet zračenja tijela će se povećati 50 puta. I to je onda objašnjenje ovog našeg slučaja. U početku ovdje imate samo konvekciju i kondukciju po površinama, no tako dugo dok se ne uspostavi ravnoteža između pojedinih dijelova u smislu što ćemo odmah vidjeti izmjene zračenja, vi nemate flash over. Nakon toga vi dobivate kod temperature koje premašuju 500 stupnjeva eksponencijalno ubrzanje tog požara. Sad, kako to rješavamo? Kad imamo dvije površine između kojih se zračenje izmjenjuje, Posebno kada dostignemo veće temperature, vi vidite ovdje grafički prikaz Štefan Boltzmanovog zakona, to treba imati uvijek na umu. Površina ispod krivulje distribucije će nam dati ukupan rezultat za snagu zračenja. I sad ćemo mi prvo uvesti pojam sivog tijela. Intenzitet neće nikada biti jednak onom kojeg imamo kod crnog tijela, nego će biti samo jedan dio toga. Taj dio ćemo onda uzeti u obzir dodatnim faktorom monokromatske emisije, koja će onda biti manja nego za crno tijelo, jer ćemo imati da će epsilon biti uvijek manji od 1. Ovo je odnos nazivamo Kirovom zakonom. Još jedan detalj je taj da distribucija koja inače ide Idealna nije jednako idealna, ali se može jako dobro aproksimirati takvom distribucijom za sivo tijelo. I sada vi vidite, kad imate dvije površine, kao kod onog požara, na primjer, onda jedna površina koja zrači zagrijava drugu površinu, koja također zrači i zagrijava povratno dalje prvu površinu. I na taj način mi imamo interakciju između te dvije plohe i sumacija nam daje onda ukupnu izmijenjenu snagu zračenja u tom slučaju. Prema tome, s obzirom na ovu razliku, mi dobivamo razliku temperatura na četvrtu. Stefan Boltzmanov zakon u ovom smislu se svodi na razlike temperatura između pojedinih ploha. Naime, kad vi u onom požaru uzmete u obzir da je recimo jedna od tih ploha koje su ovdje prikazane kao plohe na određenoj temperaturi, drvo koje gori, a druga je zid, onda dobivate dvije temperature od kojih je jedna temperatura onoga što gori, a druga je temperatura okolnih zidova. I sad je pitanje kolika se energija prenosi od jednog na drugo i odgovor je ovakav t1 na četvrtu minus t2 na četvrtu možete napisati kao 
t1 na kvadrat na kvadrat minus t2 na kvadrat na kvadrat. To znači da će to biti t1 na kvadrat minus t2 na kvadrat, što znači t1 minus t2, t1 plus t2 puta t1 na kvadrat plus t2 na kvadrat. A sad ovo je nam bitno. Ovaj dio nam je bitan zbog toga jer mi uvijek hoćemo povezati toplinu sa razlikom temperatura, a ono što nam ostane to će nam biti toplinski otpor. Ovo sve će biti toplinski otpor i za razliku od kondukcije i konvekcije taj toplinski otpor će ovisiti o temperaturama. Zapravo će ovisiti za kondukciju jer se svojstva materijala mijenjaju, ali ne toliko značajno. Prema tome kada hoćemo iskombinirati sva tri oblika prijenosa topline, konvekcijom, kondukcijom i zračenjem, u seriju i paralelu, onda recimo kad promatramo zid koji je izoliran s jedne strane i ima uključen prijenos putem zračenja, putem konvekcije, putem kondukcije, vidimo da ćemo za seriju po zakonu o očuvanju energije morati pretpostaviti da koliko je energije ušlo na jednoj strani mora izaći na drugoj, kao za struju koja prolazi kroz puno elemenata, tako i ovdje toplina koja prolazi kroz jedan, drugi, treći sloj mora biti jednaka, a to ujedno znači da ćemo imati ovakav odnos za razliku temperatura i prema tome možemo dobiti slično kao kod omovog zakona za struje, da je zbroj toplinskih otpora jednak ukupnom otporu za seriju. Za paralelnu kombinaciju toplinskih otvora, na primjer, imamo prolaz topline kroz zid i kroz vrata i kroz prozore na razne načine. Otvore direktnu, na primjer, konvekciju kroz otvorene prozore i tako dalje. Opet zakon o očuvanju energije nam daje da je ukupna toplina mora biti očuvana, ali ovdje je to zbroj toplina i prema tome ćemo dobiti onda zakon za paralelu, isti kao što smo imali i kod struje, a obratni od onog što smo imali kod opruga, odnosno kondenzatora. Kod opruga i kondenzatora su izrazi bili zamijenjeni s obzirom na ove ovdje. I sad bih vam ja pokazao jedan požar koji uključuje sve ove elemente, kondukciju, konvekciju i zračenje, na jedan poseban način. Taj način se onda mogao primijeniti i za objašnjenje onog požara nedavnog na kornatima, a isto tako obratite pažnju na nekoliko elemenata koje ćemo imati ovdje. Prvi element je način na koji se pristupa analizi požara ili bilo kakvog problema. A drugi element je zaključivanje i način na koji se došlo do konačnog rješenja i objašnjenja ovog požara. 7.39, nine minutes after the fire alert, the police decide they should evacuate the station cross. The blaze is now about the size of a campfire. 16 meters below, British transport police continue to clear hundreds of passengers from the station. The only one still operating. It runs parallel to the Piccadilly line escalator and emerges in the same place. 7.44 p.m. The fire has been burning on the wooden steps for almost 15 minutes. And the flames are now around a meter and a half high. The ticket hall. Moments later, a huge jet of fire erupts. A small blaze has suddenly erupted into a ferocious inferno, spewing out fire like a flamethrower, engulfing dozens of commuters in a pall of fire. The inferno has killed 31 people and seriously injured another 20. What triggered the blaze? And what transformed a minor fire into a deadly jet of flame in seconds. Advanced computer simulation will take us where no camera can go, into the heart of the disaster zone. The government appoints an investigation team of 21 experts from five different agencies. In the sealed off station, technicians strip down and examine the wreckage of the burnt out escalator for clues. Here, they make a disturbing find. The wooden skirting boards all along the 42-meter escalator are pocked with scorch marks. 
Not one or two, but 18 of them. Something is triggering numerous small fires on the escalator, and one of them became the King's Cross blaze. There are scores of wooden escalators on London's tube system. Until investigators trace the cause of the fires, it may only be a matter of time before Londoners face another horrific inferno. But investigators have spotted something curious. Nearly all the scorch marks from these small fires are sighted beneath the escalator's right-hand side. The rule of etiquette on the tube is that passengers walk up the left-hand side of the escalators and stand on the right, lighting a cigarette. Could smokers? It may be implicated in the old fires, but can it really be the cause of the recent disaster? The smoking ban was totally ineffective. The ban is not strictly enforced. But something made this fire take hold when all the others harmlessly burnt out. He examines an undamaged section of track and finds it has a thick coating of lubricating grease. He knows that grease alone is hard to ignite. But when he examines it more closely, he finds it studded with discarded tickets, sweet wrappers, fluff from clothing, human hair, and rat fur. It's clear that the running tracks haven't been properly cleaned since they were built at the start of the Second World War. The tests reveal that as the flammable debris burns, it heats the grease in the mix to a point where it too ignites. But igniting the dirty grease with a Bunsen burner in a laboratory doesn't conclusively prove that a dropped match could start a fire in the real world. David Chilito and the investigation team realize the only way to find out for sure is to try to recreate the chain of events at King's Cross Station. Three, two, one, and... Incredibly, the very first match dropped ignites the grease and detritus mix. After one minute and 55 seconds, the investigators can see the tiny glow through the gaps between the steps. About a meter of flame. In just under seven minutes, flames start to lick up through the wooden steps. They're desperate to see how the fire behaves, but there's a risk the fire might suddenly roar out of control, just like it did in the disaster. Fire grew, and it continued to grow, uh, until, of course, the fire brigade told us to put it out. But to prevent a repeat of the disaster, they still have to solve its most fundamental mystery. What transformed the small blaze into a roaring jet of flame in a matter of seconds? An eastbound Piccadilly Line train pulls in. Seconds later, a westbound train arrives too. The combination of two trains arriving almost simultaneously has a dramatic impact on the airflow. To find out if it offers the key to the disaster, investigators have to calculate if the airflow was traveling fast enough to have a significant effect on the fire. They measure the airflow produced by tube trains and calculate that two trains arriving one after the other would make the airflow up the escalator travel at 3.25 meters per second. That's only 12 kilometers per hour, nowhere near fast enough to trigger the jet of flame. The investigators desperately need some fresh thinking. They turn to one of England's most famous seats of learning, Oxford, and the budding science of computer modeling. Dr. Ian Jones and Suzanne Simcox are pioneering the use of the world's fastest supercomputers to predict heat flow through buildings such as nuclear reactors. Simcox creates a precise computer model of King's Cross Underground Station and then starts a small virtual fire. As it starts to spread, something odd happens. The fire starts to lie down and cling to the surface of the escalator steps when basic physics dictates that it should burn straight up towards the ceiling. There was no mistake. The fire continues to lie low on the escalator steps. Then within 30 seconds, it surges up the escalator at high speed. There's only one way to prove conclusively what it was. They must try to recreate 
the King's Cross fire for real. July 1988, nine months after the disaster. They rig up a series of heat sensors and cameras. They're going to start a fire, and this time they will not intervene to put it out, whatever happens. A technician sets light to the escalator in exactly the right spot. At this rate, it could take up to 60 minutes for the test fire to reach the ticket hall. Then, seven and a half minutes in, the fire dramatically changes. Rather than going straight up, the flames suddenly change direction. Now they lie down and start to cling to the wooden steps of the escalator, just like they did in the computer model. Temperature sensors reveal that the wooden steps directly above the fire are now heating up very fast. Within 20 seconds, the investigators record temperatures of 800 degrees Celsius. Seconds later, the flames erupt unstoppably up the wooden escalator and burst into the model of the ticket hall. The 30 degree incline of the escalator has the effect of making the flames lie down on the steps. And the sides of the escalator box the fire in, creating a channel or trench which concentrates the heat and flames and prevents them escaping. As the fire spreads up the incline, it pushes before it an invisible blanket of heat and gases, which superheat a 20-meter stretch of wooden steps above. Around 10 seconds later, the superheated steps reach a critical temperature between 500 and 600 degrees Celsius and ignite. This creates the devastating jet of flame that surges so swiftly up the escalator shaft. It's a phenomenon that scientists had never witnessed before. The team names their discovery the trench effect. It's the final piece of the puzzle. Thanks to pioneering experimental work, fire teams around the world are now alert to the hazard posed by blazes on sloping surfaces. Their newfound knowledge will help save lives should such an inferno threaten again. Jan Kanama, koji je bio na visini od jednog između pol metra ili dva metra. Tako, to je bilo toliko očito da je rastinje ostalo slišće na ispod pola metra do zemlje. Izgorilo je sve do visini od dva metra i ono gore je isto ostalo slišće. I vatrogasci su umrli od toga što su udavnili dovoljno jedan puta. Nisu imali maske. Zrak od 800 stupnjeva i on je negdje jednostavno spali iz druga. Nisu izgorili. Nisu dahnuli zrak koji je spali u ručku. Onaj jedan koji je preživio, preživio je zato što je izbirao to, budući da se sjede strane naše pazetnika, s druge strane, je zaštitio pluča. Stisak u komisti. Evo ga. Thank you.